안녕하세요 이사돌입니다 오늘은 치앙마이에 있는 동굴이랑 온천 그리고 메칸퐁 빌리지에 가보려고 해요 치앙마이 님마세민에서 차로 50분 정도 거리에 있고요 세곳 모두 가는 경로에 있어서 한 번에 가보려고 해요 저번처럼 빗길에 미끄러지지 않기 위해서 타이어 체크도 한번 하고 휴게소 들릴 때마다 가는 아마존 카페 오픈카 태국 택시나 차에 타면 이렇게 부족 같은 거 그려놨는데 이거 어떻게 해? 셀프? 아니 셀프 하 부다가 해줘 절에 가면은 스님이 이거 부적으로 해주나 봐요 이거 돈네? 만티로 해 프리? 만티로 해 화이트 부다가 여기도 있네 태국 북쪽은 흰색을 좋아하는 것 같아요 절이나 부다를 흰색으로 칠해놨어 우와 여기 올라가는데 원숭이가 많아 안녕 여기 원숭이 먹이 주는 포인트라서 얘네들 다 먹이 주는 줄 알고 왔어요 다 기다리고 있는데 자 가야 된다 어휴. 깜짝이야 위쪽에 올라오니까 원숭이 먹이 주는 구역이 아니라고 적혀 있네요 여기도 먹이를 주면 원숭이들이 올라와서 사람 사는 구역이랑 경계가 없어질까봐 그런 것 같아 근데 한 마리 올라오는데 이놈 쓰레기 뒤질라고 오나? 으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아
동굴 옆길에도 길이 하나 있는데 올라가면 그냥 부담아 있대요 패스합니다 네, 간폭 마을로 가는 길인데 양쪽 길 옆으로 계곡이 있네요 저 끝에 개가 있는데 과연 비킬 것인가 밤메 간폭 양쪽으로 계곡이 흘러요 여기도 있고 발 담그고 싶다 문에 귀여운 강아지가 있네 소세지 이건 뭐지? 이거 계란이네 이거 진짜 꿀 토종 꿀이네 토종 꿀 여기 뭐 카페? 여기가 가장 핫플레이스답게 사진을 많이 찍네요 이건 처음 먹어본 메뉴인데 소세지랑 같은 줄 알았는데 뭔가 신맛이 나고 이거는 그냥 카오소의 국물 맛이랑 좀 비슷한 타레 돼지고기 돼지 껍데기 맛이 하나도 안나 그냥 새우깡 먹는 것 같아요 메칸폭 마을은 그냥 한적한 산골 마을이네요 구운 옥수수인데 되게 차네요 구워 놓은지 오래됐나? 기다려 와 응, 기다려 앉아 몰라 안먹 응, 앉아. 앉아. 와, 메칸퐁 폭포에 왔습니다. 올라가는 계단에도 폭포가 흐르네요. 와, 물이 엄청 차갑다. 미끄럼틀 내려가듯이 물이 내려가요 올라갈수록 끝이 보이질 않아요 그냥 돌아가야 될것 같아요 꽤 높게 올라왔어요 그래도 이 나오면은 어떻게 이래 절묘하게 넘어졌지? 느낌상 그래도 80% 정도까지는 올라온 것 같아요 여기가 그나마 제일 뷰포인트인 것 같아요 미끄럼틀 아까 밥 먹을 때 옆에 있던 커플도 있네 헬로 레전드 있어 예스 You're gonna be famous 네, 간폭 폭포 가는 길 위로 올라오다 보면 카페가 하나 있는데 여기서 맥 간폭 마을이 다 보여요 땅 카페 몽천에 왔어요 한국 사람도 많이 오나봐요 한국어도 있는 거 보니까 태국에서 선글라스 좀 끼려고 그랬는데 마스크 끼고 선글라스 끼니까 습기 차더라고 단순히 온천만 있는 줄 알았는데 정원도 있네요 오 따뜻해 40도인데 발을 못 담그겠어 너무 뜨거워 여기는 온천에 달걀 삶을 수 있게 파네요 시간 지날 때마다 어느 정도 익는지 나오고 저번에 먹었던 게한이 정도 됐던 것 같아 뿜는다 아 여기서 계란 삶나 보네 삶은 계란은 이걸로 건지나 봐요 와 온천이 이렇게 뿜는 건 처음 보네요 
입안에 욕조가 하나 있는데 이게 30분에 65와트입니다 대만에 엄청 갔을 때랑 비슷하네 오는 게 찍히네 이번 여행은 차가 문제가 많네요 엔진 과열로 인해 식히고 있습니다 지금 어, 잃어버렸던 국제면허증이 제 손으로 돌아왔어요 우편으로 붙여줬네 집에 갈려 했는데 붙잡혀서 한잔하고 가래요 오늘은 여기까지